Mes chers élèves de la première année collégiale, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va analyser la scène 7, acte 2, les fourbourrés de Scapin de Molière. Situation du texte. Première question, d'où est extrait ce texte Ce texte est extrait de Molière, les fourbourrés de Scapin, acte 2, scène 7. Quel est le secret que cache Léandre de son père Léandre, pendant l'absence de son père, est tombé amoureux de Zerbinite qui se trouve en captivité chez l'Égyptien et pour la libérer, elle doit payer une rançon, c'est-à-dire une somme d'argent. D'après ce, les scènes précédentes, quel est l'état d'esprit de Géronte vis-à-vis de son fils et pourquoi Géronte est en colère contre son fils car Argonte lui a fait des insinuations quant à la conduite de Léandre en son absence. Cette colère se manifeste à travers la froideur et les menaces de Géronte vis-à-vis de son fils lors de leur première rencontre après le voyage. Lecture de texte. On va s'arrêter là pour expliquer quelques mots difficiles. Mots à expliquer. Disgrâce, malheur, tantant tout à l'heure, galère, bateau conduite par les rameurs qui sont souvent des prisonniers ou des esclaves. Euh, civilité, c'est politesse. Collation, nourriture servie en signe de bienvenue. Esquif, petit bâton. En Alger, ville de l'Empire turc ottoman, dont la capitale est Constantinople. Fer, chaîne qui retienne euh, les prisonniers. Méchante, malheureuse. Hard, euh, vêtements usés. Man, c'est mal. Fripier, marchand de vieux vêtements, si tu manques à être racheté, si tu n'es pas racheté. Comprendre le texte, une nouvelle fourbourée. Quels sont les personnages du texte Les personnages du texte sont Géronte et son valet Scapin. Quelle nouvelle Scapin reporte-t-il à son maître Le comique. Quel est le principal défaut de Géronte Comment se manifeste-t-il dans la scène Le principal défaut de Géronte est l'avarice, car même s'il apprend que son fils risque d'être emmené par les Turcs à Alger, il s'obstine quand même à ne pas payer la rançon demandée et manifeste une grande indignation face à la demande des Turcs. Le comique de situation et les doublements présents euh, dans la scène, car d'une part Scapin est en train de jouer à Géronte le même tour qu'elle avait déjà joué à Argonte pour lui soutirer de l'argent. On parle alors d'une répétition de situations identiques. D'autre part, Géronte se retrouve dans une situation tant déléca délicate que ridicule face à laquelle elle est en plein désarroi. Le comique de mots, elle se manifeste à travers le procédé de la répétition. Ce dernier consiste à reprendre plusieurs fois euh, et sous la même forme l'interrogation « Que diable allait-il faire dans cette galère ?» Le comique de caractère, dans ce type de comique, un personnage est douté d'une manée, d'un caractère ou d'une obsession euh, qui l'oppose aux autres personnages et le rend ridicule. Par exemple, dans cette scène, le caractère met, euh, met en dérision et l'avarice de Géronte. Synthèse, à partir de l'analyse de texte étudié, vous allez reformuler d'une manière collective une synthèse générale qui sera notée sur le tableau et sur les cahiers. Au revoir et à bientôt.